Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. En la última clase estudiamos palabras de la ropa. Esta ocasión vamos a repasar esas palabras. Vamos a recortar algunas imágenes para vestir a nuestro mono y pintar de los colores que conozcamos como blue, red, yellow, orange, green y unos cuantos más. Vamos al activity book, página 14, page 14. Look, this is a girl and a boy. Esos son una chica y un chico. Página 14. They are in the closet. Están en un closet con ropa. But those aren't their clothes. Esa no es su ropa. It's their parents. Es de sus padres. Si se fijan en el fondo, the parents are watching. And they are very angry. Si se fijan atrás, los padres están mirando y están muy enojados. Let's match. Unamos. Tenemos la palabra shoes. Shoes. Zapatos. They are. Those are brown shoes. Zapatos café. Brown café. Shorts. Shorts. La misma palabra que ocupamos en español. Where are the shorts? ¿Dónde están los shorts? There they are. Ahí están. Trousers. Trousers. Pantalones. También se puede decir pants. Those are the pants. Esos son los pantalones. T-shirt. T-shirt. Polera. Empieza con la palabra T, porque las poleras tienen forma de T. Dress. Dress. Vestido. Where is the dress? ¿Dónde está el vestido? Where is it? There is the dress. Ahí está el vestido. Also, there is a jacket. A green jacket. Una chaqueta verde. La lleva puesta él. Also, there are jeans. Jeans. Pantalones de mezclilla. La misma palabra que ocupamos en español. Those are the jeans. Esos son los jeans. And finally, por último, jumper. Jumper. Un chaleco. The girl has a jumper. La chica tiene un chaleco. Estas palabras están escritas con puntito. Márquenlas además de unirlas. Next page. Siguiente página. A boy and a girl. El chico de atrás dice, What are you wearing? What are you wearing? Para los que se recuerdan, eso significa, ¿Qué llevas puesto? Now, I'm going to mention some colors. Ahora voy a decir algunos colores. Pinten la ropa de los colores que escuchen. Ok, let's begin. Comencemos. He significa él. He is wearing green trousers. O green pants. Green pants. The boy. Also, he is wearing Brown shoes. Brown shoes. Zapatos de qué color? La palabra also que me escuchan decir de vez en cuando significa además o también. He is wearing a red and yellow jumper. A red and yellow jumper. La parte de arriba, jumper, chaleco, ¿de qué color será? Now, let's go to the girl. Ahora vamos a la chica. She, ella, she is wearing pink shoes. 
pink shoes. She is wearing a yellow and green hat. Yellow and green hat. Hat, para los que no se recuerden, es un sombrero. Her pants or trousers are color blue. Blue pants or trousers. ¿De qué color serán esos pantalones? Y por último, a t-shirt. An orange, orange t-shirt. ¿De qué color será su bolera? Si estos videos les parecen demasiado rápido, pueden poner pausa y retroceder todas las veces que sea necesario. El profesor debe hacerlo de esta manera para que no sean videos de 12 minutos o muy largos. Si pintamos correctamente, nuestro dibujo debería verse más o menos así. ¡Hey! ¡Spoiler alert! Atención, si no has terminado de pintar, ponle pausa porque vamos a mostrar los colores correctos. One, two, and three. They are very colorful children. Esos son niños muy coloridos. Colorful, colorido. Children, niños. Ahora vamos al otro libro. Students Book. Página 31. Page 31. A girl and a boy. Una chica y un chico. They are talking. Están hablando. Este ejercicio, el número 6, dice cut, recortar, paste. Pegar and say, decir. Aquí simplemente hay que pintar esa ropa, paint the clothes, y después pegarla en los mismos monitos que aparecen en ese libro o en un cuaderno, un dibujo aparte. Look at the options. Mira las opciones. Tenemos shorts, shorts. A dress, a dress, un vestido. A t-shirt, t-shirt, una polera. A jumper, jumper, un chaleco. Shoes, shoes, zapatos. And trousers, trousers or pants, pantalones. A ver, un par de preguntas en inglés. What are your favorite clothes? ¿Cuál es tu ropa favorita? And what's your favorite color? ¿Y cuál es tu color favorito para vestir? Eso sería todo por el video de hoy. I hope you enjoyed. Espero que lo hayan disfrutado. And see you on a next occasion. Y los veo para la próxima ocasión. Goodbye. Take care.